హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం అంకగణితంలోని కొన్ని లెక్కల గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పన్నెండు పదిహేను నలభై ఎనిమిదిల నాలుగవ అనుపాతం పదహారు ఇరవై ఐదుల గుణమధ్యమాల నిష్పత్తి కనుక్కోండి అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఈ లెక్క చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి పన్నెండు పదిహేను నలభై ఎనిమిది అంటే పన్నెండు పదిహేను నలభై ఎనిమిది ఇక్కడ పన్నెండు ఈస్ టు పదిహేను ఈజ్ యాజ్ నలభై ఎనిమిది ఇక్కడ నాలుగో అనుపాతం అంటే దాని విలువ మనకు తెలియదు ఎక్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని రాస్తే మనకు పన్నెండు బై పదిహేను ఈజ్ యాజ్ని ఈజీ కూడా రాసి నలభై ఎనిమిది బై ఎక్స్ ఇలా రాస్తే మనకు పన్నెండు ఒకట్లా పన్నెండు పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో నుంచి మనకు ఏమొచ్చిందంటే ఒకటి బై పదిహేను ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు బై ఎక్స్ అడగుణకాలం చేస్తే మనకు ఎక్స్ ఇంటూ ఒకటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను ఇంటూ నాలుగు పదిహేను నాలుగు అరవై ఇది అరవై వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పదహారు ఇరవై ఐదుల గుణమధ్యమాల నిష్పత్తి కనుక్కోవాలి అంటే ఇది ఏ ఇది సి అనుకుంటే మనకు బి స్క్వేర్ రావాలి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసి ఇందులో ఏసి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి బి స్క్వేర్ ఇక్కడే కనుక్కోవాలి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు ఇంటూ ఇరవై ఐదు పదహారు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇది మనకు దీన్ని గుణకాలం చేసి వర్గమూలం చేసిన వస్తుంది అలా కాకుండా బి స్క్వేర్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే పదహారును నాలుగు ఇంటూ నాలుగుగా రాసుకుందాం ఇరవై ఐదును ఐదు ఇంటూ ఐదుగా రాసుకుంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ రూట్ వస్తుంది ఈ రూట్ పోవాలంటే రెండు నాలుగు ఒక నాలుగు రెండు ఐదులకు ఒక ఐదు రాసుకుంటే నాలుగు ఐదులు ఇరవై అంటే అరవై ఈస్ట్ ఇరవై అంటే సున్నకు సున్నా పోతుంది మూడు రెండు మూళ్ళు రెండు ఒకట్ల సో మూడు ఈస్ట్ ఒకటి ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూడండి ఎక్స్ ఈస్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు రెండు ఈస్ట్ మూడు జెడ్ ఈస్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ అయితే వై విలువ ఎంత ఇది నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ ఈస్ టు వై జెడ్ ఈస్ట్ ఎక్స్ కాబట్టి దీన్ని వై ఈస్ట్ ఎక్స్గా రాసుకుంటే వై ఈస్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ మూడు ఈస్ట్ రెండు ఇక్కడ అండి ఇది కూడా ఇటు రాస్తే ఎక్స్ ఈస్ట్ జెడ్ రాస్తాం ఎక్స్ ఈస్ట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఈస్ట్ ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని మనం ఇలా ఇంతకుముందు రాసినట్టు వై ఈస్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈస్ట్ జెడ్ రాద్దాం ఇలా రాసినప్పుడు దీన్ని కూడా ఇలా ఇలాగే రాయచ్చు కదా దీన్ని సో మూడు ఈస్ట్ రెండు ఐదు ఈస్ట్ ఒకటి ఇలా రాస్తే దీన్ని దీంతో దీన్ని దీంతో దీన్ని దీంతో చేస్తే మూడు ఐదుల పదిహేను ఈస్ట్ రెండు ఐదుల పది ఈస్ట్ రెండు ఒకట్ల రెండు సో మనకు వై విలువ స్టార్టింగ్లో వై ఎక్స్ జెడ్ కదా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను ఆన్సర్ ఇవ్వండి రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు ఒక గంట ఇరవై ఐదు నిమిషాల కనిష్ట రూపం కనుక్కోండి అని అన్నారు రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు కాదు ఈ గంట మొత్తాన్ని నిమిషంలోకి మార్చేస్తే రెండు గంటలు అంటే నూట ఇరవై నిమిషాలు ప్లస్ యాభై నిమిషాలు ఈస్ట్ ఒక గంట అంటే అరవై నిమిషాలు ప్లస్ ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నూట ఇరవై ప్లస్ యాభై నూట డెబ్బై ఈస్ట్ అరవై ఎనభై ఐదు ఇప్పుడు చూడండి ఎనభై ఐదు ఒకట్ల ఎనభై ఐదు రెండ్లు మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ ఈస్ట్ వన్ ఇది తర్వాత ఈజ్ వన్ ఫ్రెండ్స్ పద్నాలుగు బై ఇరవై ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ తొంభై ఎనిమిది బై ఎక్స్ దీన్ని మనం కనుక్కుందాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇక్కడ డైరెక్ట్ కొట్టేసు పద్నాలుగు ఒకట్ల పద్నాలుగు వేలు తొంభై ఎనిమిది ఇలా కొట్టేస్తే మనకేమొస్తుంది ఒకటి బై ఇరవై ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు బై ఎక్స్ వస్తుంది సో దీన్ని అడగుణగణం చేస్తే ఇంతకుముందు చేసినట్టే ఒక ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఒకటి ఇంటూ ఏడు ఇరవై ఒక్క ఏలు నూట నలభై ఏడు ఇది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీలో సీను ఏమంటారు అంటే తృతీయ పదం అంటారు అంటే మూడవ పదం 
తర్వాత పిఏ క్యూబీలు అనుపాతంలో ఉంటే చూడండి దీన్ని చూద్దాం పి ఈస్ట్ ఏ ఈజ్ ఎస్ క్యూ ఈస్ట్ బి దీన్ని పి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై బి దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే పిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూ ఇది ఆన్సర్ మాకు ఒక సూత్రం గుర్తు లేకపోతే ఇలా చేసేయచ్చు సూత్రం గుర్తుంటే సూత్రంలో చేసేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వైలో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై ఐదు వై ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు అయితే వైలో ఎంత ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ నూట ఎనభై అయినప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు అయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఇది యూనివర్సలీ ప్రపోర్షనల్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన వైలో కనుక్కోవాలి కాబట్టి వైన్ తర్వాత రాద్దాం ఎక్స్ ముందు రాద్దాం అయితే ఎక్స్ నూట ఎనభై ఐదుకి నాలుగు అయింది ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ ఇట్లా పోయి అనుకుంటే మరి ఐదుకి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రపోజన్ అనగానే మనం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ దీని ఒకటి రెండు మూడు ఇట్లా రివర్స్లో రాసాం యూనివర్ మామూలు డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ ఉన్నప్పుడు అందులో మానపాతంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ప్రపోజనల్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా రాయాలి మనం అంటే ఇట్లా రివర్స్లో అప్పుడు ఒకటి ఇంటూ రెండు బై మూడు ఇలా రాస్తే మనకు ఏమవుతుంది నూట ఎనభై ఐదు ఇంటూ నాలుగు బై ఐదు ఐదు ఎక్కువతో కూడేస్తే ఐదు ఒకట్లా ఐదు ముల్ల పదిహేను ఐదు వేలు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు ఇంటూ నాలుగు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు ముల్ల పన్నెండు నూట నలభై ఎనిమిది ఇది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వన్ బై త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫైవ్ సి ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఫైవ్ ఇలా రాస్తే మనకు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇది దీన్ని నిష్పత్తి అవుతుంది మూడు సంఖ్యలు ఒకటి ఇష్టం రెండు ఇష్టం మూడు నిష్పత్తిలో గలవు వాటి గసాబ పన్నెండు అయితే ఆ సంఖ్యలు ఎంత అంటే దీన్ని గుణిస్తే సరిపోద్ది వన్ ఇస్టు టూ ఇస్టు త్రీ అంటే పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు ఇది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ దీనికి తర్వాత వంద హారంగా గల భిన్నాలను మనం ఏమంటాం అంటే శాతం ఏ భిన్నాలు కూడా వంద హారంగా ఉంటే దాన్ని మనం శాతంగా గుర్తిస్తాం సో ఇది ఆన్సర్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మరిన్ని వీడియోలు వీడియోలు కోసం నా యొక్క వీడియోను నా యొక్క ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్